Окей. Ну, хорошо, начинаем читать. Беседа. Начинаем по очереди. Вот тут Натан решен, потом Андрей, потом Нахама, потом Александр Львович, потом Григорий, потом Иван. Беседа. Ну, у каждого свой порядок. Но можешь чуть-чуть сделать побольше, или это тебе неудобно? Во-первых, ты можешь себя сделать, но ради тебя. Да, я могу. Ты можешь сам делать у себя как угодно. Да, я могу все как угодно. Так нормально? Нормально, ладно. Окей, господа и дамы, пожалуйста, перебивайте. А, я сейчас сделаю звук, чтобы было, как кто-то входит. Что иначе иногда действительно люди ждут, а ты не, не видишь глазами. Не, я вижу в любом случае. А, ну окей, собаба. Значит, пожалуйста, перебивайте. Так, сяк. Мы разделяем. Если кто-то из нас что-то делает от себя тяну, то тогда мы говорим, что это не равширки, а это мы. Окей? А когда продолжаем равширки, то как бы, чтобы не смешивать, как бы. М -м -м. Да, и мы договорились читать текст на иврите. Сначала. Для, для тех, кого важно... Для слышать. тех, кто в море. Хорошо. Нес Паха Шемен. А именно чудо Пах. Пах вообще. Кувшина. Кувшина. Пах тоже, да, странное слово. Ну, хорошо, это сегодня. Да. Сегодня это приобрело больше. Сегодня Пах это даже трэш, на самом деле. Ну, хорошо, да. Нес, пас, нес Паха Шемен. По-русски это чудо с кувшинчика с маслом. Но, заметьте, стоит тут вопросительный знак. То есть мне все так просто. Вопрос. Да. Рамбам, Рамбам, да. Так, вот, пожалуйста, вот стучал Тимофей. Ну, а, окей. Рамбам, вы талмут, Рамбам, вы талмут из Киру, Шней, Маасим, Ницахон, Малхут, Бейт, Шмунай, Шмунай, Венес, Мецетапах, Рамбам и Талмут. Они упоминают два действия события. Одни из них это победа царство дома Космонеев и чудо э, нах, нахожди. То, что нашли, в одно слово не скажешь по-русски, то, что нашли э, кувшин с маслом. Читаем дальше. Ахадайн, ешла варер, мау не сайтари. Но, тем не менее, стоит выяснить, а в чем заключается основное чудо, поскольку у нас есть два события, это я от себя добавляю, два события, надо выяснить, какой из них является главным, какая связь между ними. Продолжаем. Беталмута Ярушалми Лонискар Нес Паха Шемен. В Иерусалимском Талмуде не указано чудо с кувшином масла. Вегам Лобы Сифрея Макабим. И не в книгах Макабейских. Ше Нитхабру Альедея Нашим Ше Нахаху Б Мураву. Которые э, были написаны людьми, которые были участниками этих событий. Вехен Вахен, Вехен Бешиил тот, дырав, ахай, я думаю, ахай, 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 нахама. Ахай гаон, извини, у меня было выключено. Да? А, ахай гаон, да? Да, ахай гаон. Итак, в, в галахических вопросах по поводу галахи, шиил тут называется, да? От имени... Респонс, э, это называется респонс, по да, респонс. По-русски. Ну, респонс – это как бы ответ, а шиильт – это как бы вопрос. Ну, хорошо, не важно. Респонс – это ответ, а шиильт – это вопрос. Ну, правильно, да. А есть какая-то разница между шут и шиильта? Нет, шут – это шиилот в шивот, это и то, и то вместе. Да, но там это назвал шиильта. Ну, хорошо, окей, не будем отвлекаться. Итак, бы шиильт тот вопросах, ответах, как угодно, э, от имени Ахая Гаона. А Сефера решен Б. Лаха Шинитхабер и Лахара Талмуд в книге, которая является первым э, по вопросам Галахи, который был из, составлен, вот, составлен после э, Талмуда. Шам, э, Мефурат, Меот, Иньян, Ханука, Бейн Агадал, Бейн Аблаха. Там очень подробно объясняется действия, события, связанные вообще все дело этой Хануки, да, э, в аспектах между, хан, между Агадой и между Аллахой. Венес, Апах и Намуска. Представляете? А про чудо с кувшином вообще не говорится. Ну, как такое может быть? Это я от себя добавил. Выдавар земли вилла маскана шизу и насибаха. И это... Вот это неупоминание приводит к нас к выводу, что, по-видимому, это не причина праздника. Какая? Нахождение 
כוח שמנה. Кто-то стучится, пустите. Им кен, моя сиба аметит. А если это утверждение действительно так, так какая тогда основная причина? О, а теперь дальше. Шувала шилазу, ну халинцо, бадивре рамбам. И ответ на этот вопрос мы можем найти в словах рамбана. Рамбама, слиха маймонит, мишне тура, вот здесь написано лихот ханука, законы хануки. Глава третья, с первого по третье. Мы ваэр аву бэйквота талмуд ше агалэль у амитсвай карит. И он там объясняет, и он тоже там объясняет, э, по идея за талмудом, что алэль, алэль, все, наверное, знают, но для тех, кто подзабыл, это сборник э, праздничных псалмов, которые читают на праздник. Как правильно говорила в прошлый раз на хама, есть... Э, Галактически два вида чтения Талмуда. Есть полный и сокращенный. В одни и те же, в одни если, если что, Нахам упомянул, я должна извиниться. Шилт – это не респонс, это действительно книга, которая первое галактическое сочинение от имени Ахайгаун. Это я... И... Извинение принято. Бейдин принял извинение. Идем дальше. Окей. Судить строго не будем. И дальше. Итак. Итак. Алель уамит свои кори. Так что получается? Что вообще главное – это мецва, Это вообще аллель. Смотрите, я, честно говоря, в субботу читал. Как бы я немножко забежал вперед. Если вы не читали, то я немножко понимаю, куда идет раб. Поэтому я чуть-чуть, может быть, как бы фонариком вам подсвечиваю, то, что мне уже более, более понятно. Да? Раб как бы сейчас отходит. отходит. Он как бы э, пытается или доказывает, что то, что принято и считается самым главным, а именно чудо с кувшином и зажигание, это вообще не самое главное, это чтобы в традиции упоминалось. И вот он приводит пример. Вот Рамбам говорит, что главное – это чтение Аллеля. А Аллель – совсем другая история. Идем дальше. Моя от себя тяна кончается. Им не да альма никна, никна, а митцва и карит, никна. А, не ткана слегка, 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 да, 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 конечно. И если мы узнаем или поймем, э, по поводу чего или как бы на каких основаниях была вот не ткана, да, не ткана это ткана, она была установлена, вот это основная заповедь, то чтение Аллель, гамны, да, моя сиба и корит, фиатахак. И тогда мы поймем, в чем главная причина установки праздника. Опять в скобках говорю то, что, ну, как бы мне стало как бы понятно, доношу до вас, Думаю, что это правильно. Что значит квият хак? Ханук это, – это, это неоднозначная вещь. Ханук и Пурим не упоминаются. Не упоминаются в Торе, как праздники Медоаройта. Их установили мудрецы. И поэтому важно понять, почему установили по поводу Хануки, а не по поводу других э, выдающихся исторических событий, там, побед, еще чего-то, чудес каких-то, которые не были установлены. Что такого необычного в Хануке? И вот сейчас будет Раф это дальше нам как бы раскрывает. Белаха Алев. Итак, в Аллахе, в законе, под номером один Алев. Медабер Рамбам Аля Ацала. Он говорит про Иньян Ацала. Ацала – дико важное слово. Ацала – это спасение. У Белаха Бейт, а в законе Бет, то есть два, Альнес Пахашем. И только после этого говорит, после этого я добавил, а Аллаха Бет – это э, чудо, связанное с Пахшемином. Видите, выделено жирно. Чтобы вы понимали, что идет первым, а что вторым. Я думаю, для этого выделено жирно. Дальше. Келомар. Ешнан штей сибот лагок бэханука. То есть, нам представляется, что есть две, две причины праздновать хануку. У мамшик Аллахай гимл. А вот что он продолжает в Аллахе под гимл третий. У мипнезе келомар беглаль. Слиха. Штей сибот аналь. Иткину, иткуни, иткину, иткину ахахамим, шебо то адор, шию шмунат ямей хаэле. И из-за этих двух причин, то есть двух причин от сала, да, спасения и пах шемин, кувшим с медом, да, из-за этих двух причин постановили мудрецы, что в том поколении э, будут вот эти восемь дней. Эти в смысле праздничные. Ямей симхабе алэль ва мадликин ба род. То есть Дни веселья и аллеля, чтение праздничных псалмов и зажигание свечей. Это конец цитаты из Рамбана. Окей? Дальше. Им кен иткину штейта канотки негит штесибо. Итак, мы видим, что установили два установления, 
Супротив двух причин или в соответствии с этими двумя причинами. Объясняет. Так она решена, первое постановление, Аллель, Кенеги Тасиба решена, которая в соответствии либо супротив первой причины, то есть, а именно отца Алла спасения, а с лиха тут даже больше того, стоит запятая и написано а от Смаута Леуми. То есть первая причина Аллель – это э, по как, из-за чего? Из-за национального освобождения. Вот от Смаута Леуми. Бетаканашния и второе постановление, а именно адлокатный род, зажигание свечей, кенегет нес пахашемен, которое в соответствии либо по, либо исходя из э, супротив чудо с кувшинчиком. Уми саем рамбам и резюмирует, заключает рамбам в адлокаты народ баен митсва мидиврей софрим и говорит, а вообще зажигание свечей э, баен ну не знаю, что такое баен может в эти дни, митсва это вообще митсва мидиврей софрим то есть, ну как бы по-видимому сейчас на хама нам еще может быть лучше это объяснить есть заповеди, которые коренятся э, их как бы галахическая сила, она коренится в том, кто это установил. Самые сильные из Мидарайта, потом из Мидарабана, а вот тут еще есть написано Медиврей Софрим. То есть это из э, рассуждений мудрецов, наверное, так вот я так себе представляю. Э, это тоже Дарабанан. Да. Но то, что Но, он может пишет... быть, у Рамбама есть, это надо отдельно исследовать. Окей. Не ну хорошо, в основном, это не история. Разные, да. Но вообще это не история. Конечно. Да, это Мидарабанан. Окей. Продолжаем. Вейно маскир канши гама алель митсва. Здесь он не упоминает, что алель также является заповедью. Да, правильно. Вейно маскир, да. То есть Рамбан не упоминает, что алель вообще заповедь. Да? Ши гама алель митсва. Что алель тоже является заповедью. Сколько пишет? Афаль пишет дела ато гами митсва митрабана. Несмотря на то, что по мнению Рамбама а вообще чтение алеля не в хануку, а вообще это вообще тоже митсва Мидрабана, а не история. А вот почему? Киван, потому что Шизе пошут шицарих ле омро кмо альколь гиула. Ну, потому что это по простому смыслу. Человек говорит как-то, э, превозносит Всевышнего, это я от себя добавляю, все, э, да? э, это естественным образом. Кмо альколь гиула, как про каждое освобождение. То есть не надо специально про это говорить. Так, так, так объясняет Равшерки, почему Рамбама не написано, что Алель это мецва в Хануку. В Ирак адвокатный род я хидуш, а вот адвокатен, а и только адвокатный род зажигание свечей, в смысле ханукальных, это хидуш. Это что-то новое, то есть новое в отношении традиции обрядов праздников. И про это надо было упомянуть. От себя говорил. Им кем амеура и карем хаев эт квиата хак у Асмаута Мединит. И поэтому получается, что главным событием, которое и обязывает установление праздника, это национальная независимость. В Илон, и даже государственная независимость. Да, государственная, да, государственная, правильно, конечно, государственная независимость. Вот Асмаут Мединит, да, Мадина это государство, а Асмаут, как вы все знаете, это независимость. В Илон, и Сапах. И не чудо с кувшином, кувшинчиком. Аль-Диврей Талмуд, Аль-Диврей Талмуд, Май Ханука. И на вопрос, или даже на слова, или скорее всего даже это вопрос, по-видимому, который задается в Талмуде. Вот написано, видите, цитата, откуда. Шаббат Каф Алев, Шаббат 21 лист, в листах с Талмуда, даже я знаю, вот там есть две страницы, Алев и Бей, то есть как бы это, и, да, то есть там не идут. Все время 21, 22, 23. А каждая страница у нее есть, соответственно, две. Так вот, здесь написано Шаббат 21, 21, Б, то есть обратная сторона. А там же задается вопрос: Май Ханука, Май Ханука, а что, а что Ханука вообще? К чему Ханука? Окей. И там мы Фареш Раши, Раби Шламой Цхак, который все толковал, в том числе и тому. Вот, и он там толкует. Вот начинается эта цитата Раши. Арейза Нес кого? На основании какого чуда установили ее? Вот кого? Кого-то, в одно слово, да, установили ее, в смысле хануку. Везе лих ура сотер эткола наймаратко. И это как будто бы является противоречием всему тому, что было сказано до этого. 
שסיבת החג היא העצמאות הלאומית ולא נס על טבעי. о чем, что причина праздника является, как ты сказал, государственная независимость, а не сверхприродное чудо. Ну, то есть горели свечи, все это всем известно, да, то есть на один день горели 8, 5, 10. Шарет, Шувата, Талмуд и... Почему? Потому что ответ Талмуда на свой вопрос, Ханука Май, то есть Лиха Май Ханука, что такое Ханука и в чем она заключается? Шакашер, Гавра, Малхут, Бейт, Хашмонай, Иран, Эсапах. О, вот как интересно. И тут связывается одно с другим. Смотрите, какой хитрый ход. Почему? Шакашер, Гавра, Малхут, Бейт, Хашмонай. Когда э, превозгла, правильно по-русски превозгла, военная сила, мощь. То есть, когда э, 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 Хашмонаем стали э, преобладать или победы над э, э, Иваним, над греками, вот тогда случился Нес, э, Несапах. Вот тогда случился. То есть из этого поверить, ну, дочитаем дальше. Велахем, Алена, Леварер, это на куда зовут. И поэтому нам следует выяснить это, этот момент. Момент, момент, вот он очень как бы хитрый получается. Получается такая связь, как, я, как мне кажется, да, о том, что не отрицается, что было чудо, но только как бы это чудо, оно ставится в некоторой правильной пропорции к тому, как видели мудрецы, какое главное чудо. И они связывают, насколько я понимаю, вот это вот чудо с маслом, да, которое очень красивое, понятное, и как бы нашли кувшинчик 5-10. А тут оказывается основа совсем другая. Его нашли не просто так, а его нашли когда, когда, когда пошло э, установление э, государственной независимости. Вот тогда и случился чудо с, с кувшином. Поэтому эти вещи, они как бы связаны друг с другом. Все, я передаю эстафету, правильно? А вопросы можно? Да, конечно. Натан, а, а, почему, а почему вообще ставится вопрос, на основании какого чуда установлен праздник? Разве каждый праздник на основании какого-то чуда? Смотри, я тебе скажу, я не совсем от себя тяну. Я читал, прочитал немножко вперед э, про Ваширки. Мне кажется, я как бы понимаю. Смотри, и, и, и я скажу в двух словах, как я понимаю, а как бы Андрей Нихава, пожалуйста, и любой другой может добавить. Как я и сказал, э, смотри, праздники, которые, пра, э, как бы праздники, да, Муадим, Хагим, они э, все на основании каких-то событий, на основании чего-то происходящего. Например, исход из Египта получение Торы, понимаешь? И, например, они указаны в Торе. Но как бы на протяжении э, еврейской истории было достаточное количество всяких чудесных событий, ну, чего-то из ряда вон выходящих, но сами наклад. Но не по поводу всех, не по поводу всех, э, было, мы, мудрецы, постановили вот это сделать праздником, а дальше начинается читать Аллель, еще свечи зажигать. Почему именно здесь? Что было такого особенного именно в этом? Тем более, что мы знаем, что исторически, исторически, это все кончилось совсем плохо. То есть, если смотреть по результату, это привело... То есть, ну, Хасмания как бы это все как бы кончилось. Потерялась независимость, они скатились совершенно, сотрудничали с фирмами. Это все кончилось плохо. Ну, даже вообще не понятно, зачем было праздник устанавливать. Понимаешь? Поэтому, поэтому очень важно выяснить, что такого было особенного в этом. Я не могу сразу вот на, на то, что я поставил в качестве как бы зачина, дать ответ. И он уже как бы виден и слышится. И это основная позиция Рава Шерки. Что здесь основное – это государственная независимость. И даже если она была на короткое время, это из ряда вон выходящая вещь. Вот. Вот такой ответ, к которому как бы он придет. А все остальное сейчас будет как бы связываться, как кувшин с этим сочетается, как Алэль сочетается, и, и пятое и десятое. Но самое главное – это уставление независимости на короткий момент, даже если потом это было плохо, и цари были плохие, но тем не менее это чрезвычайно важное событие. И потом интересно, Рабшерки будет показывать, насколько отношение самих мудрецов вот к этому оно менялось. Почему? Потому что Ораха Галут, то, что мы считали, э, Галут увеличивался, евреи постепенно вообще забывали и как бы уходили от понятия, что такое как бы независимость, и они к этому э, относились по-другому, и не так, как относился э, э, Рамбам, для которого это было еще ближе, но все-таки бы это. Окей? 
Okay, вот да, такой да, у меня да, ответ. Да. Так, такой ответ. Mm -hmm. Такой ответ. Окей. Okay. Ну, я полностью, конечно, согласна с Назаном. Безусловно, это как раз то, что хочет сказать Равшерки. Только хочу добавить, что, в принципе, вот таких праздников, которые постановили народ Израиля, от мудрецов их, в общем, всего два. Анука и Пури. Остальные праздники, они имеют разный характер. И, с одной стороны, они соответствуют какому-то историческому событию, а с другой стороны, может, не соответствуют. У них есть сельскохозяйственный аспект. И, в общем, не, за, не всегда понятно, какое историческое событие, что им происходило в Сукот. Да. И, а вопрос был, э, э, уст, э, чего обязательно по поводу чуда, да, э, праздник установлен. Но это факт, как бы. Наши мудрецы считают, что э, в обоих случаях и в, э, в, в Пуре, и в Хануку происходили чудеса. То есть... Э, то, что горело масло там 8 дней, ну, как бы это нарушение закона природы вроде бы даже. Да? Но это не главное. А, э, они считают, что чудом было э, то, что э, Хасманей победили. Потому что это мы увидим из э, того, что мы читаем э, вставку молитву Амида э, э, Фанку. И там говорится, благодарим мы Всевышнего за то, что он нам помогал здесь. Он передал многих в руки малых, там, сильных в руки слабых и так далее. И так далее. То есть как бы э, э, подчеркивается, что это не простое избавление, а избавление но участие. Вообще говоря, э, проявляет его управление историей. То есть тоже вполне подходит под э, название чудо. И поэтому легитимный вопрос, а какое чудо? Было два чуда, действительно, как мы тут не можем это отрицать, потому что они у нас об, о, о двух э, вещах у нас говорится, одно в основном в Талмуде, а в другом в молитве, но мы, мы вот тут пытаемся с э, узнать, что же главное. С его точки зрения, с его точки зрения главное все-таки установление независимости, а не а, а э, чудо с маслом, оно, конечно, важное, но в рамках вот этого установления не зависит. А, теперь понял. Теперь понял. Я, я просто неправильно понял постановку вопроса. Тут, там, наверное, правильнее было бы сказать так. По поводу какого из двух чуд, да? Ну, а да, 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 это то, что, да, это бедюк, то, что пишет Равшерки, да? Да, сто процентов. Угу. Александр Львович, пожалуйста, мы вас слушаем. Да, у меня вопросы в силу своей неграмотности. А через какое время после времени сам этих событий был установлен праздник? Через 50 лет, через 100 лет, через 200 лет? И... Талмуде написано, что на следующий год. Да, смотри, э, смотрите, мы сейчас, давайте, в Равшерке из, из дальнейшего будет видно, что уже сами Хашманаим, они уже сами праздновали это. То есть для них это было важное событие, важное событие, которое да, надо было как-то отпраздновать. Почему они ставили свечи, почему они их зажигали, этому как бы будет историческое объяснение, да? Вот, Но я думаю, что как бы ваш вопрос, скорее всего, он такой, когда было э, постановление на века. Вот этот да. вопрос... Да, 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 именно когда установили, а. как, а не когда начали ликовать по поводу победы, это понятно. А вот как это сотворилось, я не очень нашел, это первый вопрос. Может быть, я ошибаюсь, как бывает и такое, но мне кажется, прямо вот там Майханука, э, в Шаббат там сказано, что они на следующий год постановили, но может быть, я ошибаюсь. Это Давайте сделаем... Сказать... Да, давайте сделаем так. Мы запомним надо сказать, ваш... надо сказать, есть ну, э, так как Сефер э, 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 в котором упоминаются все даты, в которые э, что-то да. замечательное происходило. Да? Сейчас у меня вылезло из головы. И в эти дни запрещается э, поститься. Поэтому все они перечислили. Их так много, в общем-то, э, на, э, на шкале еврейской, что потом, в конце концов, это да. и отменили. Ну, хорошо. Этот вопрос просто... То есть иногда кажется, что важная дата, и мы пытаемся на следующий год соблюдать, проходит некоторое время, это забывается. Да, просто а вот это... я хотел понять, из этого можно было бы сделать вот э, пояснение, почему так, а почему не так. Потому что со временем 
все меняется. И еще в этот хану. Оказалось важным, оно, оно да. сохранилось. Да. да, 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 да. Но это осознается обычно позже, намного. И второе, что мне, как известно из истории, что Маковеев, Маковеям пришлось сражаться и со своим народом тоже, те, которые за греками пошли. Да, наверное. Да, ну, наверное. Общем, и да, таких, это были... и да. таких было немало. Да. То есть это одно из событий, когда еврейский народ второй раз в своей истории воевал один против братьев своих. Первый раз это когда разделили на Иудею и Израиль. Мы не празднуем это, хотя там чудес полно. И освобождение тут. А вот это второй раз, и это как-то я не могу нигде в литературе найти осмысление этого процесса. Так что же мы празднуем? Победу над нерелигиозными людьми? Над, 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 над Нет, мы празднуем, смотрите, мне кажется, мне кажется, вот эти вот, как бы, к сожалению, разборки между внутри евреев, ну то, что на ум приходит, э, когда Моисей спустился э, с... с с горы Синайский, при этом разбив как бы Лухот Абрид, да, скрижали. Он тут же сказал, э, кто за Бога? Ко мне. И все, и начали рубить друг друга. То есть как бы, ну это все время происходило. А то, что празднуют, ну вот равшерки отвечают, празднуют, э, даже если на короткое время, празднуют установление государственной независимости. Ага. Вот это смысл ага. праздника, который пытается, ну пытается, ага. который доказывает равшерки. Это основной ага. смысл Ханаки. Вот и с этим но, я но очень согласен. Александр... Я с этим согласен да. очень. Да. Потому что Александр... я все года с вами мне... бьюсь за это. Что не свечки, Нет. а именно независимость. Это корень. Окей. Ну, давайте это почитаем есть... дальше. Да, 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 да. Замечательно. Но, но мне кажется, еще все-таки же это не гражданская война. Была война за... я, я тоже думаю. Я тоже думаю. И она... Да, она не закончилась, может быть, с тем, чтобы освещением храма, там она еще дальше продолжалась, но в конечном итоге результатом было все-таки получение независимости. Это вот точка, она просто веха какая-то на этом этапе. Да. Окей, давайте продвинемся дальше. По-моему, было очень вопросы были очень в тему, все совершенно замечательно. Давайте Спасибо. продвинемся дальше, наверное, лучше поймем. Хорошо? Да, 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 там как раз эта тема будет разбираться. Окей. Вперед, кто читает? Так, тогда я читаю дальше. Давай. Шарахад. Вечное или вневременное значение праздника. Да, неприходящее, я бы сказал, был такой. Неприходящее. Неприходящее, неприходящее. Окей. Кшена Талмуд Монет Хадбарим Ханухагим Баханука Гумецатет Мегила Таанид. Когда Талмуд перечисляет вещи, принятые в Хануку, он цитирует. Свиток Танит. Это есть такой свиток, да, о котором говорила Нахама, в котором перечисляются. Танит это пост, в котором перечисляются все дни, в которые нельзя поститься, то есть праздничные дни. Шем Шам Мерукозим Ямин то Вим Шеник Беун Бен Хайетер Киделица Йенниц Хонот своим бимей беташини и там, то есть в этом свитке танит сосредоточены праздники, которые были установлены среди прочего для того, чтобы отметить военные победы в дни второго храма. Алло, я думаю, сугиот ахерот, ше баталат мегилат танит ху Механука в Эпурим. Но разве не известно из других споров в трактате Роша Шана, 18 лист Бет, Шебатла, Мегилат Таанит, Хуц Механука и Пурим. Насколько я понимаю, имеется в виду, что все праздники, упомянутые в этом свитке, были отменены, кроме Хануки и Пурима. Вот это тоже загадочно, это тоже загадочно. Ну, сейчас Раф объяснит. Ну, в том-то и дело, да. Но и это загадочно, в общем, нет. Асиба Мувенет. Причина ясна. О Иль в Хареб Хабет в Батлаха Асмаут. Поскольку был разрушен храм и отменилась независимость. Эйн Ютер там ле Асия там. 
Поэтому нет больше смысла их праздновать. Да, от себя я добавлю, то есть здесь речь шла о военных победах времен второго храма. То есть их праздновали, там было много побед, видимо, но поскольку как бы независимость национальная кончилась, да, то нет смысла праздновать какие-то прошедшие победы, поскольку теперь они уже не имеют смысла, поскольку храм разрушен и независимости больше нет. Так, идем дальше. И тогда вопрос, а, и тогда вопрос, вопрос почему хана куда осталось? Да, да. Почему Ханука, да, осталось? Да, значит, вопрос, почему осталось Ханука, если остальные да. праздники отменены. Аль-Река Земуфи Ашшейлат Хаталмуд Май Ханука. И на этом фоне появляется вопрос Талмуда. Что такое Ханука? Клумар Мадо Абитлу Хагим Шеник Беу Кенегидниц Хонот своим Никудакиим. То есть, почему отменили праздники, которые были установлены вследствие конкретных военных побед? Ханука А Ханука, которая была установлена из-за из независимости как таковой. Да, э, вот именно, правильно, молодец. Кенегидаси, да. как это понять? Я тоже, честно, я не понял слово «кенегетаси», может быть, э... она... это вообще как бы пик, это, это, это пик. Да, да, да. Но, наверное, имеет... И она поэтому назначена. Она была... ага. Мы про, про, у тебя было, про, пропали последние как бы, слова, которые ты сказали. Наверное, «си», потому что э, на пике, на пике побед была полная независимость, государственная независимость, а потом все стало скатываться. Наверное, вот Си в этом... Это такое, но это очень, не очень понятно, почему здесь как бы это выражение. Да. Ну, окей, это не мешает нам понять в целом. Я думаю, что мы в целом правильно понимаем. Я думаю, что как бы это в каком-то смысле во всех этих маковейских войнах то, что они отвоевали храм, было в каком-то смысле вершиной. Несмотря да. на то, что не закончилось, еще полной независимости не было, но это очень большая веха была. Да. Так, так мне кажется. Да, да, да. да. Ага. Так, ну, я как бы вопрос тут такой, как я понимаю, поскольку то есть, все праздники, посвященные военным победам, были отменены по причине того, что нет больше независимости. А Ханука, которая была установлена э, по причине независимости национальной, она не была отменена. Правильно. Как понять вот это вот противоречие? И в русле этого, в русле этого, тот же самый вопрос. Почему в Пурим не читается Аллель, а в Хануку он да, читается Аллель? Да, да, это еще один вопрос. Да. Я прошу прощения, здесь есть еще один вопрос. Да. Если совсем не упоминается очищение жертвенника, об этом до сих пор не было сказано ни слова, то почему, собственно, это Ханука? Сейчас будет дальше про это говориться. Но почему? Они очистили. Они... Смотри, сейчас дальше будет, ну, я не знаю, дойдем ли мы или нет, будет еще как бы один такой завиток, будет очень интересное обсуждение, почему именно дата 24-25 кислела. И там это будет от... разыгрываться в самых разных-разных вариациях, почему Антиохусу было важно осквенить 24-го, почему Хашма Хашманеем было важно э -э -э, очистить 24-го. То есть каждый хотел доказать, кто как бы кого победил. Поэтому мы сейчас дойдем до этого, до очищения. Это будет, это будет дальше. Mm -hmm. Читайте по да. субботам, вы узнаете. Да, ну, неважно, с там. Да, тут много интересных вопросов, связанных с Хануком. Я предлагаю идти по тексту. Ну да, мы идем. Значит, вопрос, который здесь, почему не была отменена Ханука, если да, отменена да. независимость. Альзот Мишева Талмуд. На это отвечает Талмуд. Шемишум не спахашемен лоба талуга. По причине чуда с кувшином масла не отменили его. А -а -а. Ломары бары шаль еде анес хазе шееш эрех ницхи лехаг. Ломары, то есть выяснилось благодаря этому чуду, что у праздника есть неприходящее значение. То есть пах, то есть опять все-таки пах. Это вот время игра с пахом и с, 
с чудом из государственной независимости. Да, но тут... говорить, что из-за из чуда. Но тут тонкий момент, да, что праздник не из-за чуда с кувшином, а из-за независимости. Но благодаря чуду с кувшином прояснилось неприходящее значение праздника. А с другой стороны, Раф до этого говорил, да, что чудо произошло не просто в какой-то период, а оно произошло именно тогда, когда началась государственная независимость. Да, то есть как бы ключевой момент – это государственная независимость. И в честь нее установлен праздник. Да. Вот. А почему он был, не был отменен, как раз мы в этом разбираемся сейчас. Гамма вурзманим шибахем китбатель от самого там единит. А, то есть, благодаря чуду с кувшинщиком масла а, прояснилось неприходящее значение а, праздника, в том числе и для времен, а, в которых государственной независимости нет. А, я читаю дальше, если все понятно. Как мечтамеа гамми диврей харамбан. Береш Парашат Балотха. И также слышится из слов Рамбана Нахманида в начале его комментария на главу Балотха. Шедиврейха Мидраша Кадош Баруху Одед Эд Ахарон Шехальшада Ато Мипне Курбанот Хан Ханукат Анасиим. Шедиврейха Мидраш что слова Мидраша о том, что э, Всевышний э, как бы утешил, подбодрил Аарона, э, когда тот пал духом э, по, по причине, увидев жертвоприношение глав колен. Угу. Да? Перекрути, Натан, пожалуйста. Да, да, слегка, слегка, слегка. Так, э, Вамар, э, Вамар Лошельха. Гдула Мишелахем, Шата Метив Эд Ханерот. А, и когда Арон пал духом, Всевышний подбодрил его тем, что он сказал, твое больше, чем их. Да, то есть их это приношение глав колен. Да. А, потому что ты будешь а, как бы Не, улучшать ну... свечи или как это, поправлять светильник. Это где? Латкин? А где ты сейчас читаешь? Шата Митив Атанерот. А, Митив? Ну да. Э, я я это, думаю, что это... Это Митив... так называется операция э, перед тем, да, как вы зажигаете. Да. Устанавливать. Видите, ну так это... Такой, я думаю, что это где-то связано, мне кажется, что это где-то связано с тем, что подчеркивается, что это не механическое было зажигание, что он как бы их поджигал, а они сами по себе зажигаются. По-моему, это леотив, леотив, это делать кому-то хорошее. Да. То есть, ну, как бы леотив. Леотив и Мишу – это кому-то делать что-то приятное, да, да. хорошее. Леотив. Нет, ну не сами они зажигались. Ну, зажигали. окей. Okay. Ну, в общем, это, такая, это, да, это такое стандартное выражение. Но вот дальше потрясающе написано. Вот Ромзим. Ромзим ле ханукат бет хашмунаи. О. И это, то есть вот эти слова Медраша, как я понял, да. они намекают на вот это обновление храма, который случилось в них Хашманае. Да. Бамак дула ханукат хашмунаи ме акрават хакурбанот. И в чем же больше обновление храма хашманаями, чем приношение акрават хакурбанот, чем жертвоприношение? Да, да то есть это парафраза с Ароном, да? Арон как бы вот тоже ему было сказано, что Ханука, она сильнее, чем акроват карбонот. И поскольку это ремес на хашманаим, то тоже переносится на них, на них вот эта вот схема. Нет, ему было конкретно сказано, что то, что ты делаешь, оно важнее, чем то, что они делают. Они приносят приношение, да, а ты поправляешь светильники. Ну да. Вот, это как бы намекает, что вот это, ну, как да. связывается Арон с тем, что сделали хашманей. Да, окей. Okay. Мишум шеиним шефит безман альеде мицват адлакат нер ханука, поскольку оно, то есть вот это вот действие хасманеев, оно продолжается во времени благодаря заповеди зажигания свечей хануки. Да. Аромезат лменурата мигдаш, который намекает на храмовый светильник. Гамбеша ашенга мигдаш, даже вот. в то время, когда храма нет. Да, вот это вот, вот это вот дополнение потрясающее. Гам Бешааши Эль Мигдаш. 
в одной вайер зод бмшех. И мы да. также продолжим это подробнее говорим дальше. Да. да, то есть я от себя добавлю смысл такой, что тот свет, который зажгли Хасманея, да, в честь чего празднуется Ханука, он светит в века, да, он светит даже тогда, когда нет храма, благодаря тому, что есть заповедь сжигать свечи, да, вот это тот свет, который зажигают на Хануку, те, кто зажигают, да, это тот же самый свет из храма, да, который изначально зажигал Аарон, потом его зажгли Хасманея, то есть в этом как раз неприходящее значение праздника, да, я понимаю, такой здесь смысл. Угу. Да. Так, идем дальше тогда. Это все, это все на тему вот вопросов... Гриша и Александра, что такого? И вопрос Талмуда, Майхану, действительно, что в ней такого? Да? Вот один из ответов такой, что действительно зажигание этих свечей, оно не просто зажигание свечей, а это вообще напоминание символика миноры, даже когда нет храма. Да, даже в Галуте. Да. Так, вот руку. Александр Львович поднял руку. Да. Если можно. Нет проблем. Мне, мне кар... и, окей, я не знаю даже, как начать. А. Дело в том, что это другие люди, они жили при храме, они помнят реальный храм и реальное присутствие, касания Бога их. Они, может быть, Таруйта никогда не читали. Хасманей, Но, да, а... в виду? Ну, Хасманей и народ в то время. Для них храм – это и есть свобода. Это то место, где они Бога как видят. Он дает в три подхода за год, он им давал жить и воспитывать детей. Он давал урожай, он дав... они же так относились. Поэтому я спрашивал, когда это установить? И для них храм это все, они вытянули из храма все, можно кончать жизнь. Это все, предел. Понимаете? Ну это как... Сионисты, которые приехали на нашу землю спустя 2000 лет. Ну вот он падает, и если не умирает, то хорошо. Я все сказал. То есть мы, мы религиозные люди. И я думаю, что те, кто писал Талмуд и все прочее, они тоже были верующими. Я не говорю про религиозность, но верующими. То есть те, кто верующие, я понимаю, те, которые знают Творца. Не читают о нем, а знают. Я думаю, это были знающие люди. И Хасманеи, вот в том месте, где произошло это событие, когда первый удар, когда вышли там и так далее, это был акт веры. Это или жить, или умереть. Они же шли умирать. Это не то, что на танк бросился. Ты его видишь. За что? Окей, okay, а в чем ты... вопрос? Нет вопрос. Я думаю, что это основной, okay. это основной момент, почему в день освобождения храма. Окей, И... okay, мы согласны, нет проблем. Да? да. Ну, ну, собственно, да. Вот это, э, хотя там потом эта война продолжает. Что-то кто-то заходит. Да, окей, без этого кому. Спасибо. Марк. Натан, ты лучше выключи этот звоночек, а то он мешает. У нас тут трое, мы как бы вместе кто-нибудь из нас впустит. Да ладно, это приятно. Люди стучатся, звонки, как все. Ну, хорошо. Хотите втихаря, будем втихаря. Ну, давай. Так, тогда я продолжаю. Берур зе маскир эд диврей хапсик тарабати. И это объяснение напоминает слова псих тарабати. Да, есть такой текст. Ашуэлет вэлама корин это халель. Который спрашивает, почему читают халель. Вэона мипнейше кату. Эль Хашем Вая Ирлану, поскольку в нем написано Господь Бог и даст нам свет. Да, это строчки из Алеля. Клумар Еш Зехер Лена Род то есть, поскольку есть упоминание свечей, да, света, светильников в тексте Халеля. Умикан Еш Шарацу Леухиахши Амират Халель и Альнес Пахашемен. И отсюда было мнение доказать, что произнесение Халеля по причине чуда с кувшином с маслом, а не по причине независимости. Валяхура 
Каше Аль-Дварейну. И на первый, взгляд, на первый взгляд это опровергает, это оспаривает наши слова. Да? То, что мы сказали, что главное все-таки это независимо. Ах им нам ших от Шура Ахат бы всикта Титбаэр Каваната. Однако, если мы прочитаем следующую строчку Сикты, тогда станет ясна ее, ее мысль. Влама Эйн Курим Бапурим. А почему не читают? Да, да? Катив Лехашмидла Горок в Леабет. Поскольку написано уничтожить, убить. Да, да. Истребить. Истребить, да. Не очень понятно, может быть, дальше поймем. Им кен хаяра уйло мар халель альнес зе. Это, это Аман хотел, значит, ну, Да, это цитата это, из да. свитка. То есть, ну, там Свитый, явно да. был нес. Почему? Потому что явно было явно записанное направление, что хотели сделать. Если это не произошло, то это явно нес. А, и тогда, получается, надо считать, Олег. Да, то есть если по этому принципу, что это, особо, что это чудесное освобождение от неминуемой гибели, то надо было читать Олег. А, ну да, здесь так и написано. Имкен хаярау и ломар халель, а да. Если так, тогда следовало бы читать Олег в честь этого чуда. Ну да. Элла ше эн корин, элла аль мапалата шель малхуд. Однако Олег читают только когда есть падение царства. Ну да, Но... чужеземного, чужеродного, как это называется. То есть оккупантов сбрасывают. Да, то есть когда уничтожено, там свергнуто то царство, которое угнетало евреев, да, да, да. у Кумалхуд шель яван шекила ута кадош баруху и тхилу нотним ха имнон вешевах вомрим лишавар хаину. Так, а греческое царство, которое истребил святой благословен он, и тхилу нот ним гимном, вешевах помрим, и тхилу не очень понятно, ну, короче, поют гимн и словословие, и говорят, в прошлом мы были рабами греков, а сейчас мы рабы святого благословен Он. Ну да. Ану Галалу Авде Ашем. И мы эти рабы Всевышнего. Кломар Шетам Амират Халель Гу Мапалат Хаяван. То есть смысл произнесения Халеля – это... Падение Греции. Да. Да. А национальная независимость идет вследствие этого, то есть вследствие падения Греции. То есть не, 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 не по простому спасению от уничтожения. В Пурим, в Пурим гораздо более веские основания читать Алэ. Потому что если это спасение от чуда, то в Пурим это совершенно очевидно. А в Хануку не очевидно. Почему? Потому что там э, как бы не уничтожение от погибели, а были Авадим у греков, а теперь Авадим у, у Всевышнего. А про уничтожение напрямую не написано. А в Пуриме напрямую написано, и тем не менее, не, не читают, надо понять, почему. По-моему, так. То есть есть несколько условий, когда говорят о да? да, Если есть падение царства, которое угнетало евреев, да? а вот э, опасности для жизни это не является... Да. Спасение от опасности для жизни является да. говорить о да. Сейчас Дальше еще Рафшерки придет к, более, к еще более э, понятному, ясному резюмированию. Да-да, но это в этом направлении. Угу. Так, идем дальше. Бахенба Медраж э, Шохер, Шохер наверное, Тов. И, и также в Медраше Шохер Тов 113. Муваши Аришон э, Шеамар Галилу Авде Ашем. А путеах и талиль, а я паро в зелошуно. В этом драше сказано, что первым, кто сказал прославьте рабы Господа, тот, кто открывающий алель, был фараон. И вот что он сказал. То есть слова обалдеть. Начинаются... Это обалдеть, нет, обалдеть вообще. Да. Это, это обалденная вещь. 
То есть вот эти слова, с которых начинается аллель, там халели, это слово халилу, да, хвалите Господа, хвалите рабы Господни, да, и вот эти, первые, вот эти слова, первый, кто их сказал, был фараон, да, согласно этому Мидрашу. Взело шуно, вот слова Мидраши. Итхир фараон цувеах веумер, фараон начал Ах, кричать думаю, и думаю, говорить. Думаю, что? Ну, я думаю, цавах, ну, ну, может быть, ты и прав, Беседа. Не очень понятно, что два вавы, не очень понятно, это прошедшее ну, или настоящее. Цавах – это, ну да, это кричать. Ну, Значит, цавах – это сильнее, чем кричать. Цавах – это вопить. Вопить, да. Угу. Так, и фараон говорит, лишь авар хаитем авадай. Да. Раньше вы были моими рабами. Аваляхша ватем бне хурин, а теперь вы свободны. Харей атем берешут хэм. Вы как бы в своей, в своей власти, да, вы предоставлены да, своей себе. власти. Атем, авада Кадош Баруху. И вы теперь рабы святого благословен Он. Да. Авадав. И вы должны восхвалить Его за то, что вы Его рабы. Шенеймар, Халилу, Я, Халилу, Авде Ашем. Как сказано, во славьте Господа, во славьте рабы Господа. Да, это цитата из одного из псалмов, который в Аллее. Ну, с которого который начинается, начинается вообще Аллее, по да. да, а все это была цитата из Медраша. А я прошу прощения, а, а, а это а, Мидраш а, известный, а, по какому, то есть в, в какой момент там фараон это говорит? Что, 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 что? Я говорю, просто я-то этого Мидраша не знаю, вы, наверное, да. знаете все, в, в, в какой да. момент фараон там это говорит, сказал такую вещь? Непонятно, я не знаю. Я тоже не знаю. Я тоже не знаю. Не ну, знаю. наверное, когда от него ушли, когда через Красное море от него ушли. Почему? Потому что там все погибли. После этого, наверное, никого уже не было. Я могу поискать, честно говоря. Если там это упоминается, в Медраше я могу найти. Медраш Шохертов, да, 113. Я, 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 Шохертов. Да, ну, я, я посмотрю, в принципе, если... Э, так, я пока продолжаю. Да, да, да. У Миканши Эдсем Увдат Ахирут Мезаке Отану Бахину Авде Ашем. И поскольку сам факт свободы дает нам право называться рабами Всевышнего, Гамим Адайн Локи Байну Оль Малхут Шамаем. Бемуда. Так, вот это интересно. А несмотря на то, что мы еще не приняли Иго Царства Небесного сознательно. Э -э -э, да, и, и, ну, мне кажется, так по-простому, это такая некоторая идея о том, что э -э, человек служит Всевышнему, при этом. Не обязательно должен быть религиозным. Это, я так, ну, это моя от себя, но мне кажется, это просвечивает. А, я понял. Здесь имеется в виду а, вот этот период между исходом и а, получением Торы. Да? Когда они получили Тору, тогда они приняли на себя Иго Царства Небесного. А когда они только еще вышли из Египта, да, несмотря на то, что они там, ну, как говорят, были совершенно несознательные, ассимилировавшиеся и так далее. Да? Но сам факт, что они вышли из-под власти фараоны перестали быть рабами его, да, вот это дает им такое наименование, да, Авде Ашем, да, слуги Творца, несмотря на то, что они формально не приняли его власть над собой. Мне кажется, здесь просвечивает, мне кажется, что здесь довольно явно просвечивает тоже такая центральная идея Рава Шерки о том, что разница между религиозными и нерелигиозными – она, в общем, совершенно не очевидна на ту тему, что одни соблюдают, другие не соблюдают. Она совсем по-другому. И более того, он подчеркивает, что если еврей свободен, и свободен в плане национальном, не просто он один как таковой, может фильм нагладать, его никто не гнобит, может в синагогу ходить, его никто не гнобит, у него есть свое государство. Достаточная причина говорить о лейбе. И это, это приведет к дальше, дальше посмотрим да, рассуждение, 
когда он, это будет перекликаться Алэль и Йом Ацмаут. То есть буквально там будет на полях замечать, но тоже очень важно, почему в Йом Ацмаут правильно читать Алэль. От Бремца, да. Ну да, то есть здесь получается вот эта сионистская идея, да, что государство Израиль образовано, несмотря на то, что те, кто его образовал, они не были достаточно религиозно сознательными. Да? Но сам факт национальной независимости, он согласно этому Медрашу дает как бы право государству да, называться вот Авде Ашем. Да? Ну да, но только когда ты так говоришь, что по-русски это звучит как бы уменьшительно, сионистская идея. Как раз Рапшер тебе что это не сионистская идея, а это идея мудрецов. Может быть, она с веками как-то несколько растворилась, потому что евреи уже привыкли жить, даже мудрецы привыкли жить не в своем государстве, и от них это было так далеко, я это сейчас от себя тебе говорю, что им, наверное, проще было молиться, чем реально себе представлять а вообще вот как бы государственная независимость. Но Равшеки как раз все время приводит цитаты мудрецов, говоря о том, что это была тема основная мудрецов, почему они э, э, Ханука осталась в веках, плюс Пах Шемеш. Шемен Сиха. Идем дальше? Да, да, идем дальше. Э, э, Григорий, на вопрос, когда ты сказал, Медраше, э, ага. Это когда он их отпускал из Египта после смерти, так о том, что Мидраш позиционирует, это когда так, казнь первенцев, и он говорит, ладно, я вас типа отпускаю, и вот теперь хвалите все выше. Вот как бы ага. он такую картину рисует, хотя мне не кажется, что это важный какой именно момент. Но... Спасибо, Нахама. Ну, просто было очень интересно на самом деле, потому что никогда про это не слышал. Да. Нет, как раз по логике здесь так и есть, да, что они как бы потеряли власть фараона, и они названы рабами Всевышнего. Да? Еще до получения Торы, понимаешь, да. до получения Торы. Да. По парафразам, мне кажется, такая, что государство Израиль еще до того, как государство становится теократическим и вообще религиозным, до получения, до получения Скрижель Завета, оно уже, уже является достаточным, чтобы в нем говорить о этом. И это Равшерки как раз доказывает, приводя вот эти все да, 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 Раши, да. Талмуд, Рамбам и так далее. Да. Да. Так, идем дальше. Ова холь офен каше маги машмаута там шебе психта. Ова холь офен каше и при всей этой сложности, да. И при всем при том нам трудно все-таки понять, какой смысл в этой психте, что она хочет нам донести. Ага. Так, Мишум Эль Хашем в Яйрлану, да, то есть психта, которая говорит, что Халель говорят в Хануку, поскольку там есть слова, связанные с сжиганием света, да, Господь Бог и, да, и даст нам свет, да, Яйрлану, осветит нас. Элшем Мишпат Зе Бали Хасбир Мадуатикну Эд Халель Шмуна Ямин Давка. Это предложение, но это предложение объясняет нам, почему установили говорить Халель именно в 8 дней. Так, Натан, перелесни, пожалуйста. Да, да, слегка, слегка, слегка. Так, в Хало Аль Ацмаут Маспик Ликро Йомахат Бельват. Ведь за независимость достаточно было бы просчитать только один день, Халель. Элшенес Пахашемин Гишпия ретроактивит Аль Халель. Но чудо кувшина с маслом ретроактивно повлияло на Халель. Да, вот такое объяснение. И поэтому его говорят 8 дней. Да. Вот это интересно. Если... Да, Может, если... Понятно последнее предложение? Да, это интересный загибон, грубо говоря. Да. А почему не один день, а почему 8 дней? Но есть и другие объяснения интересные. Не важно, сейчас не будем. Ну хорошо. Пойдем дальше, да? Э, обязанность зажигания. Хива для кар. Мефинай хотит, если вы могу, а Макова Михаев это для Катнеротка, 
точки зрения Глахи следует прояснить, на, как, на какой источник э, опирается обязанность зажигать свечи Хануки. Шарей бы Талмуд бе Шаббат. В трактате, мы видели, что в трактате Шаббат. Бетшували шила май Ханука. В ответ на вопрос, что собой представляет Ханука. Люда и Марбун Фураш, что я шнухию в ладлакат Ханерок. Не сказано прямо, что есть обязанность зажигать эти свечи. Нам не марбу мигелат танит. С другой стороны, конечно, говорится в трактате танит. Умара уля адлик танирот. И почему они пришли к решению зажигать свечи? Ахлу не мар мигу зе шира аля адлик танирот. Тем не менее, не, не сказано, кто они они, кто эти вот они, которые решили о том, что следует сжигать свечи? Отшиванием цвет были вред Талмуд. А ответ находится в словах Талмуда в трактате Шаббат 23а. Башила аль-Нусаха Браха. Когда он отвечает на вопрос о э, э, формуле, формуле благословения. Ашерки Чанвин Цатава Циванули Адлик Нарханука, который благословил нас своими заповедями и заповедал сжигать свечи Хануки. И задается вопрос, это я в скобках свою оставляю, Гейхан Циван, где это нас, где это нам заповедали? Раву, Авиа, Амар, Бальтасу, и Рад Авиа говорит в заповеди, не отклоняйся. Это заповедь сформулирована в книге Дворим 17.1, по сук 11. И там говорится об обязанности, это я от себя говорю уже, об обязанности народа служиться, прислушиваться к словам мудрецов, постановлениям мудрецов и не отклоняться от них. Альтасу. Да? Не отклоняйте. Ни вправо, ни влево. Да, поэтому... Э, э, то, что постановили мудрецы, оно приобретает, я снова своим словами говорю, приобретает как бы статус близкий к тому, что заповедовал Всевышний в Таре. И поэтому сказано о Шельцеване, как будто бы Всевышний нам это заповедовал. Он заповедовал нам слушаться мудрецов, а мудрецы заповедовали нам зажигать свечки. Пойдем дальше. В равный хамиама шело авих Шаль Авиха Баягадуха. А, а, вот приводит другой источник, похожий по смыслу. Спроси своего отца, а он скажет тебе. Это э, книга Дворим, 32, Зайд. И там говорится, это, насколько я понимаю, это конец речи Муши. И, и там э, этому придается, ну, я, может быть, здесь... От себя это немножко несу, как бы историческое значение. То есть спроси своего, от своих отцов, они тебе скажут о тех вещах, которые были в прошлом. Если поднять, желательно было поднять полную цитату сейчас, если можно. Сейчас, э, одну секунду, ладно. Э, дворим 32. Это один, это песня один. 32.11, да, правильно я сказала? Нет, 32.7. А, 32.7. Вспомни дни древности, помысла о годах всех поколений, спроси отца твоего, он расскажет тебе. Старцы твоих, и они скажут тебе. То есть в, в этой песне один, о которой Муша говорит, он как бы ссылается на историю, как очень традицию, которую необходимо сохранять. И это оттенки разногласий, которые есть между мудрецами, когда родит, говорит, просто слушайся то, что тебе говорят мудрецы. А вот э, равнохимия, он считает, что, что основа, на самом деле, лежит в том, что есть эти обязанность сохранять память о значительных событиях в прошлом. Хотя, в принципе, на самом деле, мне кажется, нет принципиального разногласия. Пойдем дальше. Медевре от Талмуд Уле. Шекаймим шней макурот ля лахот. Из слов Талмуда выходит, что существует два источника закона. Бефрат для митцвот дарабанан. А в частности, вот этих 
самых заповедей, которые называются Дарабана, от мудрецов. А Ихад Арабани, а один источник – это э, мудрецы. Алехем Немар Лот Асура Миколь Давар Ашерет Ягедулиха. Про них вот сказано то, что приводил Раб Авиа. Э, э, не отклоняйся от их слов, э, которые они скажут тебе. В Ашини, а, а, исто, а второй источник, а вот, это наши э, предки. Куламар Амасорет Ативит Анегуга Бесраэль. Вот, раб это поворачивает немножко еще другой стороны, не то, что я говорил. А второй источник – это естественная традиция, которая э, была принята в Израиле. Дело Коль Гураа Рабамит Мифуреша, который не было прямого э, указания мудрецов. Шалеха Наймар Шаля Вихамейдер. Вот именно о ней и говорится, спроси своего отца, и он скажет. Э, Льфия Макура Шини, в соответствии со вторым источником, Менхаге Ума Афшило Уфиу э, Безматам Шилька Сума Исраэль. Э, даже если они э, 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 традиции в народах, даже если они не возникли как некоторая инициатива со стороны мудрецов Израиля, Каванат Атура Ахем. Тем не менее, Тара их подразумевает. Да? Оно, оно включено в то, что как бы, про что можно сказать в Ицеван. Да? Это Тура подразумевает, что это то, что заповедует Всевышний, тем не менее. Как бы. Бешаях Лумар Алехем Бицевана, да, и Рав говорит, и стоит о них сказать Бицевана. Взе и сон Лемахлоги. Это основа разногласий между этими двумя, только вы пожалуйста, между этими двумя мудрецами. Ой, по-моему, ты слишком прозвучил. Застыла немножко. Да, да, да. Между двумя мудрецами им ешь Леварех Альмингак Уло. Э, э, по поводу того, э, следует ли благословлять о, о, за в отношении принятого обычая или нет. Кэдуа. Минхак Асфарадим, как известно, у сефардов принято. Э, Вяшканазим. Мин, э, Минхак Асфарадим. Вяшканазим. Э, обычай и сефардов Вяшканазим. Леварех Аля Минхагим. Благословлять на обычаи. У Минхак и Дота Мизрах, а э, э, но обычаи более восточных общин и в частности Еменский, Шилоли Варев, у них принято не говорить благословение на такие обычаи, которые не являются постановлением мудрецов. Эльфи равна Эднехемия. Нира Лувар, Шадлакат, Ханера, Беханука, Гунхага, Хила, Офен, Спонтани. Беам ляшал зман. А, э, соответственно... это, ответ это ответ на вопрос Александра Львовича. Да, да, да. Это... Нет, но он спрашивал, когда. Э, тут тоже нет как бы, прямого ответа, когда. Но тем не менее, да. Это, я думаю, что это отвечает на его вопрос. Таки, в большом смысле. Э, э, по, э, по мнению Раби Михаила, э, 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 Представляется правильным сказать, что зажигание свечей и хануки сначала э, привелось в народе э, спонтанным образом. В Ляхазман Хайбу Алея Браха Медин Шаля Вихвеге. А уже после этого постановили по, по поводу э, говорить благословения э, из соображений, э, э, спрашивая спроси своего отца, и он скажет тебе. И так, что а я давал зехер леках, что безман, что газру, а и ваним альхамила. Возможно, что в этом было напоминание о том, что времени, когда греки установили наказание, запрет на то, чтобы делать обрезание. Это, об этом э, сказано в Гелат Антиохус. Бекеймуа бесетри. И тогда делали обрезание в тайне. Где леодея лицебур шеткаем 
Мецват Мила Лемахара, и как, чтобы сообщить обществу, что завтра состоится отрезание, на Хагу Гайгудим, Лярлик Навод, Бахалонот, Бейтам, Балаля, Шлифная Брит. Было принято... Чтобы никто не видел, чтобы никто не видел, чтобы никто не засек. Они не, сообщали, они не сообщали, нет, это как бы то, что Натан говорит, что не засек, они не сообщали об этом публично, никто не говорил, что у нас будет завтра обрезание, но они ставили на подоконники свечки, да. это вообще интересные обычаи, которые и в других местах иногда э, им пользовались, выставляли на подоконники свечи, например, для негров, это в скобках совершенно, для негров, которые бежали, из рабовладельческого юга на свободный север в Америке, по дороге были люди, которые их поддерживали, и они выставляли своих. Ага. Жалко, что мы этим не пользовались, когда были подпольные занятия ивритом, можно было свечки ставить. Как можно бы, было, как да. не понимает. А те, кто хочет заниматься ивритом, они как бы приходят и занимаются замечательно. Да, да это мы до этого еще не да, мы до этого как-то не допрыгнули. Но не настолько было опасно, я думаю, так что публично сообщалось. А тогда зажигали свечи в окне. И, и, того дома, в котором на завтра намечался обрезание. Зефер Леках Мацану в И память об этом у нас сохранилась в Талмуде. Орханер Виврор Хайл Миште там Миштешан. Это я, я что-то... Кто-нибудь знает? Я, я тоже не очень понял. Секундочку. Ну ладно, это из Танаха где-то, я думаю. Савир Леонев, Шейдлико, Ад Шмана Нерод, Кенегит Шмана и Мим Мила. И можно предположить, что тогда зажигали именно 8 свечек, чтобы намекнуть на восьмой день, который делался обрезание. Им Кен Шамру Ал Аминхак. И вот этот самый обычай, они его соблюдали. В память о том, в какой форме он соблюдался. Подобно тому, как мы едим горку и зелень в ночь праздника нашего освобождения, как память о том, что мы были в рабстве. Бибхинат, Бафахти, Авлам, Лисасон. И я так, как говорит сказано в книге Ермияву, я тогда превращу их траур в радость. Ах, это хэ. Шадлака танера ханука, хадма зман рав, ленеса ханука. Но может быть, что зажигание свечей хануки было установлено было принято намного раньше, чем э, случилось сама Ханука. В Намудальках от Бемше. Да, вот э, то, что я намекала, что есть еще Окей. Okay. Потрясающе. Ну хорошо, я предлагаю, давайте, может быть, мы на этом как бы остановимся сегодня и послушаем, может, у кого-то есть вопросы, беседа. Народ, сейчас самое время наброситься с вопросами, вообще говоря. Нет, нет, пока вопросов нет, если все будет дальше, я-то все жду, когда зайдет речь о жертвеннике, потому что должно же быть название праздника связано с его сутью. А. У нас что-то было, да. Ханука про э -э -э. Арона. Да. Нет, это Ханука Табайт. На самом деле дело не только в жертвеннике. Всего храма, а обновление, освещение заново. Я думаю... Ну, мне кажется, у меня такое... У меня было такое ощущение, когда я читал в субботу, то, опять же, ну, несмотря на то, что какие-то годы, да, уже там в привычке зажигать хану, купончики, там, дети, внуки в последнее время. Но Рав действительно поднимает такие вещи, как бы он... Опять, я выражаю это в своих словах, может быть, это не совсем правильно, но стоит как бы такие модели, очень интересные, они как бы просто переворачивают сознание. Дико интересно. Обязательно, а вот вопрос от Марка, обязательно ли зажигать конукальные свечи дома? Но это как бы вопрос, что в смысле именно дома, а не где? Я не очень понял, почему слово дома ребенок появился. Окей. Э -э Марк, 
я не очень понял ключевое слово «дома» или «вообще зажигать». Вопрос, надо ли вообще зажигать, либо именно «дома». То есть, например, человек на каком-то собрании в синагоге, там зажигают свечи, он возвращается домой. Вопрос, нужно ли зажигать ему свечи. Это этот вопрос? Марк потерялся. На просторах Путина. Не знаю. Нахам, ну хорошо. Ну да, обязательно зажигать натальные свечи дома. Действительно обязательно, правда. Только не дома, а на пороге дома. Да, если вы были в синагоге, там зажигали свечи, раздавали всем пончики, поздравляли с еврейским праздником. А потом возвращайтесь к вам домой. Чем правильно поставить, тем не менее, на видное место, подоконник. А, именно дома, спрашивает Марк. Марк, ну я опять не понимаю, что значит именно дома? А где? На шоссе, на автостраде? Что значит именно дома? Какие не, у вас не, еще не. есть варианты? Секундочку, есть два варианта. Либо это может быть в общественном месте. А -а -а. Если человек зажигал там, может быть, ему уже дома не надо. Если так ставится вопрос, то надо. Даже больше того, как бы, ну, прежде надо зажечь дома, а потом да. уже в общественном месте. Ну, так да. полагается. Нет, а, 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 ведь, а ведь некоторые... А и вопрос... Сейчас, Гриша, вот, что ты хочешь сказать? Да, 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 Гриш, вы совершенно правы. Это то, что я хотела продолжить и сказать, что самое главное, э, по, э, по сути, своей заходе нужно ставить на невысокую скамейку около входа в дом, около двери. Но в тех э, странах, где это нелепо, не, не принято, опасно и так далее, там люди ставят, или на высоком этаже, где это вообще не особенно никому не то что целью этих свечей считается персуманиса а, а, то есть э, э, распространение э, э, чуда да э, знание о чуде как бы да а персум забыл как по-русски объявление о чуде но персум объявление о чуде да да реклама чуда вот. реклама чуда да. а там где в подъезде ты один живешь там на площадке никакого смысла, никакой рекламы не будет, может быть, надо стать в окне. Но опять же, если на сотом этаже... лучше. Правильно, на сотом, на балконе лучше. На сотом этаже никто все равно не увидит. Так что это большая проблема жить высоко. Но в Иерусалиме, если вы проходите по фердивным районам, даже там в нескольких этажей все люди там второй, третий, четвертый этаж, они выставляют, стараются выставить свечки около подъезда, около входа в дом. Ну, специально, поскольку на улице есть специальные такие стеклянные коробки, в которых выставляют свечки, чтобы они не потопили. Но самое главное, это государственная свобода евреев. Вот у меня клавиатура. Бить врагов незамедлительно. И только после этого Но справлять, справлять хандук. А где наши врагов? Вот они везде тут напротив. А где зажигать? На балконе, у соседей, не знаю, в кладовке. Нет, свобода, если... свобода. Если ты свободен, то зажигаешь, то да. свободно у входа в дом. Это самое правильное. Да. Ну, в Израиле вроде за это не побьют, не знаю. Ну, просто иногда не... Ну, вот Хабат зажигает какие-то огромные ханутиё, там, не знаю, Но это Путина, не, вообще, это, да. это персуманица, но это не... А это персума что? Это реклама чуда, но при этом это не суть заповеди. Суть заповеди каждому человеку. Реклама Хабада? И Хабада тоже. Заповедь состоит в том, чтобы зажечь дома. Дома, да, дома, дома, дома. Мы призываем всех зажигать дома. И бороться за государственную независимость. Окей? Ну хорошо, господа и дамы. Лен, мы слышали, да, ты очень классно...